வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதிட ரகசியங்கள் சேனலுக்கும் மீண்டும் வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு பதிவுல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு மந்திரத்தை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் நண்பர்களே அதாவது நமக்கு பிடிச்ச இஷ்ட தெய்வமோ அல்லது நம்மளுடைய குல தெய்வத்தோடனோ நம்ம பேசுறதுக்கு ஒரு மந்திரம் இருக்கு நண்பர்களே அது வந்து ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த மந்திரம் அது கண்டிப்பா நம்ம உபயோகப்படுத்த நம்மளுடைய இஷ்ட தெய்வம் அல்லது குல தெய்வம் நம்ம கூட பேச ஆரம்பிப்பாங்க அவங்கள தரிசிக்க கூட சில பேருக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் இந்த மந்திரத்தை ரொம்ப நம்பிக்கையோட சொல்லிட்டு வர இது உங்களுக்கு பலன் கொடுக்கும் இம்மந்திரம் பல தாந்திரிகர்கள் ஜோதிடர்கள் மற்றும் யோகிகளால் பயன்படுத்தப்படுகிறது இம்மந்திர ஜபத்தின் பயனாக நமக்கு விருப்பமான தேவதை அதாவது இஷ்ட தெய்வம் அல்லது குல தெய்வம் தரிசனம் கனவில் கிடைக்கும் சில நாட்களில் அந்த தெய்வத்தோடு பேசி நம் விருப்பங்களை நிறைவேற்றிக் கொள்ளலாம் மேலும் உறங்கும் முன் ஏதேனும் ஒன்றை கனவில் காண வேண்டும் என்றால் ஊதபத்தி ஏற்றி செம்பில் தண்ணீர் வைத்து கொண்டு இன்ன காரியம் அறிய வேண்டும் என்ற சங்கல்பம் செய்து நூத்தி எட்டு தடவை மந்திரம் ஜபித்து சொம்பில் உள்ள தீர்த்தத்தை குடித்து உறங்கினால் வேண்டியது கனவில் வெளிப்படும் சரிங்களா இதை நல்லா ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பலன் கிடைக்கும் சனிக்கிழமை காலில் அல்லது நைட்டு ஆரம்பிங்க அது விஷயத்த ஓகேங்களா ஸ்வப்னச்வேரி தேவியின் படத்தை ஃப்ரேம் செய்து முன்னால் வைத்து கொள்ளவும் என்னென்னா ஸ்வப்னே ஸ்வப்னேஸ்வரி ஸ்வப்னேஸ்வரி தேவியின் ஃபோட்டோவை ஒரு ஃப்ரேம் செஞ்சு நம்ம முன்னாடி வச்சுக்கோங்க வீட்டை வீட்டை அல்லது பூஜை அறையை பச்சை கற்பூரம் கலந்த நீரால் சுத்தம் செய்யவும் பின்னர் நெய் விளக்கேற்றி பூக்களால் விளக்கை அர்ச்சனை செய்து சாம்பராணி குங்கிலியம் போட்டு கற்பூர ஆரத்தி காட்டவும் வெள்ளை விரிப்பு விரித்து கிழக்கு முகமாக அமரவும் தினமும் குறிப்பிட்ட ஒரே எண்ணிக்கையில் ஜபம் செய்து நாற்பத்தைந்து முதல் தொண்ணூறு நாட்களுக்குள் ஐம்பத்தோரு ஆயிரம் முறை ஒரு மந்திரம் செய்து ஜபிக்க மந்திரம் சித்தியாகும் நாற்பத்தஞ்சு நாட்கள் என்றால் நாற்பத்தி நாலு நாட்களுக்கு ஆயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி மூணு எண்ணிக்கையும் நாற்பத்தைந்தாவது நாள் ஆயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு முறையும் ஜப் ஜபித்து பூஜையை முடிக்குவோம் தொண்ணூறு நாட்கள்னா என்றால் எண்பத்தொம்பது நாட்களுக்கு ஐநூற்றி அறுபத்தாறு எண்ணிக்கையும் தொண்ணூறாவது நாள் அறுநூத்தி இருபத்தி ஆறு உரு ஜபித்து பூஜையை முடிக்கவும் ஸோ இதில் ரெண்டு நாளில் ஏதாச்சும் ஒரு நாட்கள் பண்ணலாம் நாற்பத்தஞ்சு நாள் பண்ணுறதா இருந்தால் பண்ணலாம் இல்லை தொண்ணூறு நாட்கள் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணலாம் சரி மந்திரம் என்றத இப்போ நம்ம சொல்கிற மண்பர்களே நோட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மந்திரத்தை சொல்லிகிட்டே வாங்க உங்களுக்கு வா உங்களுக்கு நினச்ச அந்த இஷ்ட தெய்வத்தை நீங்கள் தரிசிக்கலாம் ஓம் ஹ்ரீம் விசித்திர வீரியம் ஸ்வப்னே இஷ்ட தர்ஷய நமஹா மறுபடியும் அந்த மந்திரத்தை சொல்கிறான்பர்களே ஓம் ஹ்ரீம் விசித்திர வீரியம் ஸ்வப்னே மறுபடியும் மூணாவது தடவை இந்த மந்திரத்தை சொல்றான்பர்களே ஓம் ஹ்ரீம் விசித்திர வீரியம் ஸ்வப்னி இஷ்ட தர்ஷய நமஹா ஓகே அன்பர்களே இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்க உங்களுக்கு இஷ்ட தெய்வத்தை அல்லது குல தெய்வத்துடன் பேச தரிசிக்க உங்களால் கண்டிப்பாக முடியும் அன்பர்களே உபயோகப்படுத்துங்க வாழ்க்கையில் பெரும் வெற்றி பெறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நன்றி நண்பர்களே அடுத்த பதிவுக்குல நம்ம வேற ஒரு முக்கிய வேற ஒரு தாந்திரீக ரகசியத்தோடு நம்ம உங்களை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் ஓம் நமச்சிவாயம்